Já, þetta var alveg átakanlegur listi sem að Michael Moore uh, sýndi í myndinni sinni Bowling for Columbine. Uh, þar er hann að skoða ekki tæmandi lista yfir hernaðar í hlutanir bandaríkjana. Og eins og við sjáum þarna þá, þá eru líðræðslega kjörnar ríkistjórnir teknar út og, og, og alls konar sko það, það, það verið stekkt skipta máli tjörfi. Velkomin að, að þetta séu líðræðslega kjörnar stjórnir þarna. Nei, það er nefnilega eins og þarna sko valdaránið sem að bandaríkjum sviðsvettu í Íran, hvað var það 54, Mossadegg, hann var líðræðslega kjörin, stétta stóli og náttúrulega þekkt, eins og þekkt er í Chile, 73, það var hérna Allende, sósialisku fórseti, líðræðslega kjörin, stétta stóli og sett á sko hrottalegrunni sko hálfasík stjórn í staðinn, sko herfóringa stjórn náttúrulega, leita pínu sé sko Og, og þetta er ekki einu dæmin eins og, eins og þú segir, þetta er, þetta er alls ekki tæmandi listi, sko. Akkurat. Og í dag núna, við, í síðasta þætti þá fórum við svolítið yfir sögu NATO frá byrjun en, en vorum svolítið að staldra við frá nýjunda áratöknum og við ætlum að halda bara áfram þaðan að skoða svolítið ítarlega sögu NATO og bandaríkjana, hernaðar í hlutana, frá 1990. Og þú ert með lista tjörfið ekki af þessum hernaðar í hlutunum frá 1990, getur þú sagt okkur eitthvað frá þeim? Já, náttúrulega sko í hérna síðasta þætti þá hérna vorum við að fjallu sögu NATO og Já, náttúrulega sko í hérna síðasta þætti þá hérna vorum við að fjallu sögu NATO og við tókum svona fyrir sko kalda stríðið þannig að við svona enduðum við sko 1990, það er náttúrulega það, það tímabil sem að kalda stríðinu líkur, svo við drykkin hreinja og nýr tími tekur við sko. En þá getum við svona fókusera núna í þessu þætti í dag á hérna sögu NATO sagt, eftir að kalda stríðinu líkur, eftir 1990. Og kannski bara byrja því að fjalla svona almennt um sko endalóg kalda stríðinsins og hérna og hrunn sovjetríkjana sko. En eins og við vitum þá er oft mið að við sko hérna þegar að hérna múrinn kemur niður í Berlín í, í november 1939 sko. Og, og svo hérna eru sovjetríkjana þau líðaðist endalegin sundur 91 sko. Þannig það var svona okkur ferli hérna 89-91. Og svo er oft talað um að hérna að eðli NATO hafi breyst mikið eftir þetta sko. Og við kannski kom nánar að því eftir. En byrjum bara að nefna það sko að hérna, að hérna nokkurum vikum eftir að hérna múrinn uh, hrundir þá hérna Noam Chomsky hann bendir á það sko að hérna Vaslav Havel sem var svona dissident í Austur Európu og var, var hérna fyrsti fórsetti tjekklands eftir sjálfstæði sko nokkurum vikum eftir að múrinn hrundir þá var hann staddur í bandaríkjunum og flutti ræðu fyrir framann bandaríkjaþing þar sem hann var að lofa bandaríkin hvað þau staðiðu fyrir frelsi og svo framvegis sko Chomsky bendir á að sama tíma voru CIA trained death squads að trefa fólk í El Salvador sko. Já, það var rist og bara verkefni í gangi þar í El Salvador á sama tíma og þeir voru að segja þetta. Já, því þeir náttúrulega sko voru með þessar hérna þessar ríkistjórnir í Suður Ameríku sem að þeir höfðu sett á lagginnar oft bara fasiskara stjórnir sko og það var þarna Operation Condor og þessi Dirty Wars í Argentínu og allt þetta sem að bandaríkin og CIA stóðu fyrir sko. Og í, í El Salvador var þess að svona hérna, stjórnlið og allt þeim og voru með svona lauruglutildir, kallaðar Death Squad sem voru þjálfara CIA og voru að bara stunda kerfismundin morða fólki sko. Og það var á sem nákvæmlega sama tíma þegar eins og segi, þegar sko, kalda stýrinn er að ljúka, múrinn hrinnur, uh, fólki eins og Havel er að lofa bandaríkin fyrir að standa fyrir frelsi en þetta var allt saman að gera sama tíma en einhvern veginn sko, þú veist, allt að segja ekki á þessi sko Óvinn að leita að verið að fagna svona loksins er heimurinn frjáls og þetta að, að, að illa heimsveldi að falli frá og nú getum við bara saminast í friði og bræðralegi að, að eilífu en, en á, á sama tíma eru svona skuggastrið í gangi emið Já og, og þetta sama ári líka 89 þá hérna ráðast bandaríkin inn í Panama og hérna og það var sett hérna sko leiðtói Panama hann hét hérna Manuel Noriega og hann var sjálfur sko CIA agent sko sem að, sem að bandaríkin höfðu sett sem einræðisherra í hérna Panama og var gjörspiltur einræðisherra en málið var að hann var gone rogue sko þannig að þeir þurfti að losa sig við hann þannig að hann að sama ár 89 hérna sem sagt kalda stíðinu líkur með því að bandaríkin ráðast inn í Panama og steypa þessum sínum megin manni af stóli sko og það er vert að, að taka það fram að, að hérna Panama sko það er áður tilhert Kólumbíu en bandaríkin sko hérna er raunin aðskilduð frá Kólumbíu 93 sorry 1903 fyrir meira en 100 ári síðan mm-hmm. til að geta síðan byggt Panamaskurð byrja að byggja Panamaskurð 1904 það var undir Teddy Roosevelt sko og 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 IT síðan hefur Panama verið yfirráð á svæði bandaríkjanna sko og þetta þarna 89 þá voru þau að ráðast þar inn til að skipta mann <laughs> sem að þau hefur sett sem innræðisherra í landinu sko fyrir fólk sem ekki veit þá er einmitt þarna Panamaskurðurinn sem var grafinn þa- hann býr til brú fyrir skip til að fara þarna á milli í mið Ameríku. Þannig að þetta eru gríðarlegir hagsmunir að halda þessum, uh, þessari leið opni. Og er, er það ekki það sem þetta snýrist um? Þess vegna var svo aldrei leifta verða sjálfstætt eða leifta að fara í aðra átt en, en bandaríkin vildu. 
Jú, alveg rétt, þess vegna eru, er Panama svona mikilvægt fyrir bandaríkin og þess vegna er svona mikilvægt fyrir þau að, að bara ráða yfir svæðinu af því að þarna er náttúrulega Panama skurðurinn og það er, hann er svo mikilvægt fyrir alla skipaðum fyrir sem fyrir á milli kyrrahafsins og allnarsafsins eða sko karibahafsins og þar sko og bandaríkin er með fullt af herstöðum þarna í, í hérna Mið-Ameríku og í Eyjónum og Karibahafi sko mm. svo Porto Rico og, og þar sko og, og gríðalega mikilvægt sko ekki bara fyrir alla skipaðum fyrir þess að vöruflutninga að því annars myndu þurfa að sigla alla leið suður fyrir suður Ameríku, heldur líka fyrir herflotna þeirra, að fyrir herskipan að geta farið á milli sko, hérna. Já, stytti tíman gríðalega sem, að, sem að þarf til að komast á milli og breðast við ykkur mögulegum ógnum og annað. Nó, uh, en ef við byrjum bara á því að fara í svona þessar þarna, tiltæku hernar í hlutanir að, að þú náttúrulega með þarna, Serbíu Já, er, já er, 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 tökum þetta bara svona chronologically sko, mm-hmm. þá hérna sko Eins og segi, hérna, þegar að kalda stýðin líkur, það hefst á hérna, þessari hernaðar ílutun í Panama, sko. Svo er náttúrulega Persaflóa stríðið 1991, mm, mm-hmm. þegar að, hérna, þegar að, bandaríkin frelsa Kuwait frá Saddam Hussein og, hérna, og það þótti vera mikið svona sigur moment fyrir bandaríkin og því það var, á þeim tíma voru mikið talað um Vietnam syndrome, sko. Og því bandaríkin höfðu, hérna, brennt sig á Vietnam og var mjög óinsælt stríð Og þá voru þau svona, svona, svona rætt við að senda stjöldur hermenn overseas að taka þátt með boots on the ground í hernaraðgerðum út að þessi svokallega Vietnam syndrome, sko. En, en þetta hérna, persaflóastríð var mikið svona sigur moment fyrir bandaríkin, gátu fagna því að já, já, núna eru við back in business, sko. Og eins og George Bush eldri orðaða sjálfur sem var náttúrulega forsetti á þeim tíma, hann sagði The ghosts of Vietnam have been laid to rest beneath the sands of the Arabian desert, sko. Úf, þannig að það, já, þegar að fagna því loksins getum við farið að senda hermenn aftur í löndínum hérna nettinum skilur stóð, Já, við getum núna gert það meira Yay. Já, þannig að sko endalög kaldastinnisið svo hrun sovetríkjana markaði upp af nýst tímabil sem að bandaríkin gátu verið að stunda hernaðar í lindanir og mannstum eins og við hérna, skoðum í sérsta þætti þá var hérna grein sem að fjallar um sko fjölda hernaðar í lindana mm. og þetta er sko byggt á hérna skýslu sem að bandaríki þing gaf sjálft út sem að heitir hérna Congressional Research Service og þetta er skýslan sem kom út í fyrra, 2022 og þar kemur í ljós að hérna, þegar allar staka hernaðar í hlutanir eru taldar að sko þá hafa bandaringin tekið þátt uh, allt í allt í hérna 469 hernaðar í hlutanum síðan sko 1800 skilur á, á bara næsti hérna á t- meðri 200 ára tímabili mm. en af þessum 469 þá hafa 251 þeirra verið eftir 1990. Þannig að þannig að sko meiri hluti þeirra hefur verið eftir 1990 sem er náttúrulega miklu styttir tími heldur en allar aldirnar sem koma undan. Á þessum 30 árum á, á móti þessum næsti 200 árum. Já, sem er vísbending um þetta hvernig sko hernaðar í lindanir bandaríkjana stigmögnuðust eftir endalög kaldastilisins og hrun sovetríkjana og í, í þessari skýrslu þarna eru taldar sko allar stakar hernaðar í lindanir. Það er lindanir marga springjóra í Írak sem voru á bara sem dæmi sko. En, en það er ekki talið með í þessari skýrslu sko hérna uh, leyniaðgerðir coerced operations eða hérna regime change eða svona sviðsett aldra það er ekki talið með sko og þær hafa verið náttúrulega mjög margar já og það er náttúrulega það, ef, ef það verið talið með þá myndi þessi listi vera einhvers staðar í þúsundum sko skilur og þetta er það heldur ekki talið með hvernig þetta skipti sem að bandaríkin staðsetti hermenn í einhverjum herstöðum einhvers staðar út um allan heim sko sem er alveg óteljandi listi líka sko þetta eru bara hernaðar í hlutanir og sprengjóra sér sko Þannig sem eru taldar þarna þessi lista sko bandaríkin eru beint að beita sínum hergögnum og sínum hermennum til þess að já í hernaðlega já einmitt og, 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 og eftir persaflóa stríðið þá er bandaríkin komin í þess að sigurvímu búin að sigra hérna kalda stríðið og búin að lækna þess okkallega Vietnam syndrom sko eins og búst orðaða það sjálfur í hérna persaflóa stríðinu og þá er hernaðar í hlutanir næst í Somalíu 93 það er náttúrulega þekkt á Black Hawk Down sko og svo í beintu framhaldun af persafólu á stríðinu þau hérna bandaríkjan og ráðamenni bandaríkjanum þeim einhvern veginn segi það sárt að hafa ekki kláða dæmi það hafa ekki bara farið alla leið inn í bagdat og steft sattum á seina stóli þannig að hérna þau heldu áfram að sko varpa sprengjum á hérna bagdat og á Írak allan áratugin, allan tíund áratugin og áfram þegar að hérna Bush tekur við sem forseti 93 heldu áfram og alveg þangað til að Bush sem sagt sa, sa, yngri eh klárar sig að dæmi með þær ráðsinn í Írak 2003 sko og til og til viðbótar við endar þessar sprengjóra sér á Írak þarna á allan 10. áratugin þá hérna voru líka uh, mjög harðar efnaðsvinganir sanctions í gangi og það er talað um að sko alveg gríðarlega tölur að út af þessum efnaðsvingunum uh, samhliða sprengjóra sinnum sem var alltaf sprengdu innviði að það hefur orðið til þess að hátt í 500 börn hafi dáið sko fyrir hérna sinn tíma eða þannig sko 
Já, líka sprengjárum sem að það er að sprengja inn við þér, skýtur þú? Já, stundum þessar efnaðarsþingarnir eru náttúrulega einmitt ákveðin hertna er að það er virðast alltaf enda langverst á bara almenning í hverju landi fyrir sig. Er þetta ekki ákveðin tegund bara af svona hertnaðar aðgerum í raun? Jú, sumir vil að meina svona efnaðarsþingarnir að þetta sé í raunni bara mjög svipað og stríðsyfilýsing af því að af því að sko tökum bara þessi dæmi hérna í setni heinsturöðinni þegar að hérna Japan réðist á Pearl Harbor það var í framhald að því að bandaríkinu setti olíubann á hérna Japan og þeir náttúrulega reyttu sig á olíu og þeir gátu ekki haldið stríð sínum gangandi annars að vera með olíu þannig að þeir líta það sem stríðsyfilýsingu sko og það var stóra ákveðurinn í að fara í stríð við bandaríkina því að þau setti olíubann á Japan sko því að það er Já, ég segi, þau bara geti ekki haldið áfram án olíu, sko. Það er bara eitt dæmi. En svo er náttúrulega allar þessar efnaðarsvingarnir sem að bandaríkin hafa staðið fyrir á mörg lönd víðum heim, sérstaklega til dæmis hérna Kúbu náttúrulega, Venezuela, Íran, Norður-Kóru og svona nefnum að tala um sko Írak áður neðið síðan ríðist inn 2003, sko. Já, það er talað um að þetta sé eins og stríðsaðgerðir, því að þetta bitnar verst á sko almenningi og bara fátöku fólki og börnum og þeim sem minnst hafa það, sko, á meðan elítan og ráðamenn í landinu, þeir hafa það alltaf fínt, sko, þeir geta alltaf rétta sér, skilur. Já, en stundum einmitt eins og þú tekur þetta dæmi um Japan að þar er elítan ekki sátt með þetta því að þetta breytir svo mikið hernaðarlegu stöðinni að þau telja sér þetta sé bara stríðsýfilýsing og nú verðum við að bregðast við að það sé verðið að fara í hart við okkur. En ok, Jú, það var það 90-91 og svo í framhaldi því ég verða þessar endalausu efnaðsfingarnir og hérna og springjóra sér á Írak og ég talaði um hana sko, það er talið hversu, það er talið að sko 500.000 börn hafi látist hérna, sérst þetta svona hérna excess mortality deaths hérna í Írak á þessu tíma og það er náttúrulega þekkt hérna viðtali við Madeline Albright sem var utanríkisráð þeirra í hérna ríkistórn Bill Clinton á þeim tíma þegar hún segir it was worth it Já, já. Og við getum horta það myndband núna. Já, sínu það, það er ekki séð að það er mjög átakanlegt. We have heard that a half a million children have died. I mean, that's more children than died when, when, in Hiroshima. And, and, you know, is the price worth it? I think this is a very hard choice, but the price, we think the price is worth it. Já, af hverju segir hún þetta tjörfið að þetta sé þess virði? Hvað er svona gott við þetta? Þetta er náttúrulega alveg stór merkilegt sko og hérna að hún hafi sagt að þetta væri worth it sko að því að svo hafa einhverju verið að draga þessa tölur í Eva sko og það getur vel verið að sé ekki alveg svona háar þessu aðeins lærri. Hún sagði samt í viðtalinu hún spyr hana, heyrðu, þetta eru 500 börn, fleiri en sem dóu í Hiroshima og hún segir samt, hún verið samþykja og segir it was worth it og það er náttúrulega sko það er þessi herferð þeirra sko gegn Saddam Hussein að reyna að steypa honum á stóli og það allt sko og við getum svo farið, það er í rísast á spurning sko við getum fjallað nánar um sko bandarska heimsveldið og þeirra hérna heimsvalda stefnu og það allt sko Þannig að hún telur að Saddam Hussein hafi verið það slæmur að það er þess virði að þetta margi degi til þess að ná því markmiði fram eða hvað Já, það verðist vera, það má spyrja sér sko, hérna, já, hérna, the ends justify the means, má bara hvað sem er til þess að ná þínum markmiðum, sko. Við tölum um svolítið síðast að eftir fall Sovjetríkina þá kannski breytist hlutverk NATO svolítið. Getur hann sagt okkur frá því hvernig þetta hlutverk er að breytast? Já, við getum hérna fjallað nánar um hernaríldinnar og eftir þegar við förum bara svona chronologically í tímaröðið í gegnum þetta, sko. Og við vorum að tala um sko hvernig hérna, já, að eðli sko bæði NATO og mögulega bandaríkina líka breyttist eftir fall Sovjetríkina. Það var eins og að það verði stigmögnun á þessum hernarílindum, það er aukast. Og það er eins og skilur við að það að í kaldastýrinu þá var þetta balance of power, það var svona jafnbæja á mitti stórveldana. En svo þegar að hérna kaldastýrinu líkur, Sovjetríkin hrynja, þá er það ekki lengur og þá er sem sagt hérna og komin ein, svo kallega ein póla heimur, unipólar og bandaríkin eru sko hérna eina stórveldið í heiminum, superpower, eru hegamon og þá er ekki lengur eitthvað skona jafnbæði til að vega móti þeim og þá telja þau sig að geta hérna farið fram með þeim punity skiturum og bara komist upp með hvað sem er og það var líka þá tími þegar að sko nýfrálsikjan verður allsvarðandi að því að núna var ekki lengur einhvers konar hérna alternative efnahagsmódel að keppa við skilur við hérna kapitalismann eða þannig þannig að núna gátu við bara farið all in með frjálsa markaðin og bara hérna sleftu klaufunum og bara hérna farið vilt og sleft gjörsanlega sko frjálsu markaðsöflunum og læðingi skilur við sem er náttúrulega gerist þarna upp úr 1990 og meiri sá Íslandi þá tekur Davíð Oddsson við hans ríkistjórn fyrst við eða stjórnin og svo kallaði einkavæðingastjórnin og það er farið í allsirjar hérna einkavæðingar, einkavæðingastefnu um sko bæði við Íslandi og um öll vestalund í bandaríkjunum og það er skorið niður og það er allt sko þannig að það er líka svona niðurstaðan af hérna 
enda lokum kalda stríðsins og, og samhliða því er þessi mikla einhvern veginn sko heimsvalda stefna bandaríkjana en það var svo þannig að árið 1992 þá hérna var svona internal memo hvernig sem að því þá íslensku einhver innri skjöl, einhver, einhver samskipti á mitt já, innri að svona stefnu plagg hérna hjá bandaríkjanum sem að var skrifað af hérna Paul Wolfowitz sem var svona ráðgjafi í bandaríkjanum og þetta kallað Wolfowitz Doctrine og í þessu skjali þá segi, þá segi bara beinilnis að hérna bandaríkin eru sko hérna ráðandi heimsveldi í heiminum og þeirra stefna á að vera við halda þessu ástandi skilur og þau eru að koma í veg fyrir að nokkur annar, einhvers konar peer competitor eitthvað annar stórveldi getur risið upp til þess að hérna hvað segir maður, skáka bandaríkjunum skilur Já, frá mæta þeim vera eins öflu og þau eða einhvern veginn, einmitt, ógna þeirri ráðandi stöðu sem þau höfðu Já, og koma sér því veg fyrir það og kveða allt þannig niður í fæðingu og áskila sér, og í þessu skjali stendur beinlínis að þau <coughs> áskilið sér rétt til að hérna, sko bara, já, beita hernaði ríhlutum til að koma í veg fyrir það, skilur mm. og að skoðna ráðum, þetta er þetta svokallega Wolfowitz doktrin og þessu var, sagt, þetta var svona internal memo og því var leikið til New York Times 92 og það, það vakti smá svona skandal, sko, að því að þetta að því að, og meiri sagði, hérna, það voru margir sem að gagnir þetta sögur, þetta er bara, þetta er bara nakinn imperialismi, skilur <laughs> og, og svo, og þá já. var það, sko, orðalægið í skjálunum var síðan aðeins, hérna, uh, Já, 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 mýkt í framhaldi því, sko. Þó að það er einhver stefnubreyting, en, 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 en það er einmitt eins og að orðalagi eins og var í upphæðlega skjælinu og það hefur raunverulega verið stefnan, sko. Mm-hmm. Og hérna, og, og það sér sérstaklega, sko, þegar hérna, að segja, þegar að Bush tekur við, hérna, völdum, eftir kostanginn á 2000, að hans uh, áherslur voru mjög svipaðan eins og komið fram í þessu skjæli, þetta svo kallaða Wolfowitz doktrin, og það er kallað sér Bush doktrin, En það er þessi stefna sko hérna Bush sem að laði mjög mikla áherslu á regime change. Að hérna steypa ríkistjórnum á stóli og preemptive war sem sagt að ráðast inn í önnur lönd að fyrirbræði eins og gerði í Írak og Afganistan og það sem heitir unilateralism en það er sem sagt að, að bandaríkin bara hérna sæki fram bara ein og sér og ekki einu sinni með stuðningi sko samanir þjóðana alþjóðasamfélagsins eins og þau gerði í Írak. Það var ólöglegt stríð sko. Amen og líka hérna sprengjörðarsendan á Serbíu 1999, það var ekki samkvæmt hérna sko einhvers konar hérna uh, tillögu sko hérna öryggisráð saminu hérna en eitt þannig sko, þannig það er líka þetta að benda á að það er ólöglegt. Það var í svona löglegt stríð ef að, ef að öryggisráð saminu þjóðana myndi þú veist kvitta undir það og segja já við verðum að fara og gera eitthvað þarna en, en það var ekki þannig. Nei, það var ekki þannig í tilfelli sko sprengja á rassana á Serbíu 1999 og alls ekki í tilfelli í Írak 2003, það er náttúrulega þekkt að hérna, bandaríkin fengu ekki alla banda með sinni með sér og þess vegna myndur þetta svokallega coalition of the willing, það sem að Ísland var með þess að með en fra, Frakland var á móti sko og það var alltaf frægt að bandaríkin eru rúfaðlega fúlur út í Frakka og fór að kalla hérna franskar freedom fries í staðinn fyrir french fries sko Nú, eins og, eins og þetta er sko Hæða staðinn bara Þú sagði mér þetta með, þú sagði mér sögu frá af þessu um daginn og kannski segir okkur frá því líka að, 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 að franski forsetinn var Colin Powell frá bandaríkjunum var að reyna sannfæra nöfum, þú veist, efna og opna uh, framleiðslu í Íraka og eitthvað en, en kom ekki nýlega ljós ykkur skjöl þessi samskipti á milli Colin Powell og franska forsetans að, að franski forsetinn á þeim tíma var bara alls ekki að kaupa þessar útskýringar Jú, jú, eins og sé, því, sko, frakk frakkar stuttu ekki hérna innan á sinni Írak, en sko Bretar gerðu það og ég held að Danmörk hafði gert það líka á fleiri lönd sko og þetta er svo kallað coalition of the willing en, en frakkar voru mjög hérna skeptískir frá upphafi sko en svo náttúrulega hérna fabrikiðið bandaríkin bara sönnunagögn þannig að fyrir hérna, hérna weapons of mass destruction, gjöriðing á opnanum þess að réttlata innan á sinna og það er náttúrulega þekkt þegar Colin Powell flytur þess að ræðu þarna á hérna fyrir framan öryggis eh, hérna ráð samvinnu þjóðana heldur upp í einhverju svona glasi með einhverju hvítu púðri og segir að þetta sé sönnun fyrir efnavopnunum í hérna Írak. Mitt frakkar hafa ekki alveg verið að, að kaupa það. Og það er náttúrulega svona ákveðin saga bak við það að því að sko í NATO hefur að verið þannig að frakkland er það land sem að hefur lagt mest áhverstu á að fara sjálfstæða leið sko mm. og ekki vera bara að fylgja bandaríkjunum sko í, í, í blindni og hérna Og það er náttúrulega hérna þekkt þegar að sko Charles de Gaulle var forseti sko að, og það er kallað Gaullismi að, að það er þessi stefna að Evrópa í að vera sjálfstæð en ekki svona háð bandaríkinum og bara fylgja þeirra utaríkis og valdamála stefni í einu og öllu og Gaulle sko á sínu tíma <coughs> hann hérna uh, hann, hann, hann dró sig ekki beint úr NATO en bandaríkinum voru sko með herstöður í fræklandi þetta var í kringur 1960 um það leiti en hann sem sagt hérna 
einhvern veginn sleit samstarfinu sko og bandaringi þurfti að hérna eh uh, hérna uh, yfirgefa sínar herstöðvar þarna og, og, og flugvelli í Frakklandi sko. Já. Það var þannig á tímabili en svo komum við síðan aftur sko. Þannig að núna eru eru Frakkland alveg alveg með en við sáum að núna er Macron hann fór í heimsótt í Kína og þar var hann eitthvað að tala um að að Evrópa hætta flyt hérna framfylgja sjálfstæðri stefnu sko. Þannig að það er ennþá þessar hugmyndir hjá frökkum sko. Ja, en en svo náttúrulega er spurningin hvað verður úr þessu sko. Hvort að þeim takist það sko af því að af því sérstaklega náttúrulega Þýskaland er mjög undirgefið gagnvart hérna bandaríkjunum. Sjáum það eins og með, með Nord Stream sko. Já. En náttúrulega mjög augljóst að bandaríkin hafi staðið á bak við springinguna Nord Stream en, en samt samþykka þjóðir það bara. <laughs> og þeiga bara skilur. Nú er þetta sem sagt í ríkisstjórn í Þýskalandi. Bush er með þessa Bush yngri hann er með þessa stefnu um um unilateralisma eða að að bandaríkin taki sjálfstæðar ákvarðanir og svona. Hvernig Hvernig kemur það eiginlega þá til að, að NATO fer inn í Libyu? Já, hérna, við getum farið í gegnum þessar hérna rílutinu, við vorum byrjaðar á þeim, við, við vorum byrjaðar á þarna sko, uh, sérst, Írak og tíundar á þingnum og Írak 2003 og ég var að tala um hérna sprengi á rassinnar á Serbíu 99 og svo getum tala um hérna Líbíu. Sko. Skýrða, já, já, ég ætlaði að meina, ég var að meina Serbíu mitt, akkurat. <hæk> Málið með sko hérna, sprengi árið sem er á Serbíu 1999, það eru alltaf sem sko að þetta hafi verið svo kallað humanitarian intervention. Einhvers konar hérna, hvernig þýðir maður það, einhvers konar hérna hérna rílitun sem á að sko bjarga fólki eða komi í veg fyrir ótaðisverk eða hérna og svo framið sko. Mm. En málið var að hérna, þegar maður tala við fólki í dag þá á að til með að rugla þessu saman að þetta var mjög flóki þarna stríði í Júkaslafju og þá er það að hugsa um sko hérna Sreber Nitsa, hérna ethnic cleansing fjölda móði, sko, sem að gerist 1995 í Bosnýju, sko. En það var ekki, hérna, það var allt annað, sko, ríki sem stóð fyrir því, Republika Serbska í, í hérna, Bosnýju, sko. Á meðan sem það sem eftir var á Júkoslafíu, Serbía, það var það sem að var varpa sprengjum á í 1999, sko. Það var ekki sem er sami aðalinn, sko. Já, já. Og, það kannski verið fólk sem veit ekki að Júkoslafía var sósialist ríki sem var þarna, bæði ekki, ekki í beinu sambandi við Sovjetríkin, þau voru ekki í einhver samkomulagi með þeim nýja með vestrinu þannig að þau voru svona spila svolítið að báða boga og vildu bara atna, vera frekar hlutlaus en, en svo byrja atna, fylkin innan Júkoslafi uh, uh, að veitni ástæða annar eða að svolítið krefja sjálfstæði svo og það er mismunandi hópar að poppa þannig upp og, og mikil átök sem ég, sem ég þekki ekki í miklum smáatriðum með mitt er þetta ekki svolítið rétt hjá mér tjörfið eða hvern, er eitthvað meira sem þú bæta við? Jú það er rétt sko, það hafði verið sko minni háttar hérna í Bosnýu stríðinu þarna 935 og það var sko hérna út af því að það var sett no fly zone. Mm. Hvernig sem það er kallað sem bann við hérna flugumferð yfir Bosnýu og þá tók NATO þátt í að skjóta niður nokkrar bosnískar flugvélar sko. En það var ekkert voða voða lengi meira en það. En það var samkvæmt sko hérna sett hérna ja það var samkvæmt ákvörðun öryggisráðs sameinuðu þjóðanna að að setja no fly zone yfir Bosnýu 95. Og það var þegar að vestu ótæðisverkin átt sér stað, eins og náttúrulega frægast í hérna Sreppinnýtsa, sko. Mm. En svo líða mörg ár og það er komið hérna 99 og þá eru þessi átök hérna um Kosovo sem að til eru á þeim tíma, sko, því sem eftir var á Júkoslafíu, það var Serbía, Kosovo og Montenegro, eða Sverfjallaland, til eru ennþá Júkoslafíu á þeim tíma. En það var svona low intensity conflict og það höfðu ekkert voðalega mörg ótæðisverk átt sér stað á þeim tíma en svo ákvað, sko, ákvað NATO að fara í sér miklu springjuherferð á Serbíu Og það hafði náttúrulega þau, það er afleiðingar að stigmagna átökin og gera þau ennþá verri og, og öll ótæðisverki sem átti stað í því stríði, þau gerðist öll eftir að springju herferinn hófst, sko. Þannig að þegar að fólk talar um þetta í nútunum, þá hafði til með að snúa sig við, það letur eins og sko, heyrðu, þá voru ótæðisverk, þess vegna þurftu að fara að springja landið, eins og það leysi vandamálið, mm-hmm. en málið þetta var öfugt, sko, springju herferinn kom fyrst, svo kom ótæðisverkin. Þetta er alltaf, ef við tölum við það, þetta er mjög típið svona amerísk lausn á vandanum að hérna, heyrðu, það er ekki vandamál, við erum bara springjum á það og sáum hvort að það leysi vandanum. Þetta er eins og naut í svona, þetta er Já, búlina China shop. Búlina China shop, já, þú bregst allt og harkalega við og endur að því að brjóta, brjóta alla búðina, sko, já, þetta verðist gerast nokkuð oft hjá þeim. Já, og ef við getum fengið hérna mynd númer átta um hérna Júkoslafi í stríðið, það segir sko að hérna, Það voru þúsund flugvélar sem að tók, NATO flugvélar sem tóku þátt í þessari sprengjuherferð í 78 daga samfleitt, 38.000 hérna, hérna flugferðir og meir en 10.000 sko hérna loftar á sér. Og hérna, og þau notuðu meðal annars hérna klösturbóms eða klassasprengjur og einnig hérna svo kallega skert úramíum sko. Já, já. Og ég, ég kem nánar að því á eftir sko, en málið er að hérna að þeir voru kerfismyndi að sprengja sko innviði í Serbíu og Kosovo sko. Þú veist, hérna, Ramax, Veitur, Vastleyslur og, og bara er hús og... Eru það ekki stríðsklæpir eða hvernig? Jú, og það er náttúrulega maður deilir það, bíður, telst það ekki sem stríðsklæpir, sko? Já. Þannig að 
það þú veist, ég ætla ekki að segja hér og nú hvort að það sé það því að það eru mikla svona deilur um þetta meðal svona lögfræðingar sem sér hafi sig í svona stríðsklæpum og þannig en jú, ein skilgreining og stríðsklæpum er svo að, að sprengja sko borgaralega innvið það er oft talið vera stríðsklæpum sko sem tengjast ekki beint hernarlegri getu þú veist, sem, sem þú myndi kannski skjóta á í stríði en ef þetta eru innviðir sem að eru bara að sjá fólki fyrir vatni eða rafmagni og annað þá, þá, þá held ég að sé skilgreint sem stríðsklæpur Sko já, þá má færa rög, sterkur rögg fyrir því að sé stríðsklæpur en ég meina sjáðu bara það sem bandamenn gerði til þeim sinni hinstöldinni að þeir notuðu sko carpet bombing sem að teppa leggja heilu borgirnar eins og hérna, Tokyo og Dresden og Hamburg þar sem að fleiri undrúsund manns allt í allt voru, voru drepnir í sko hérna svona teppalagningu, svona hérna saturation bombing þar sem að sko bara öll borgin er lögðir úst kerfislag, Og svo voru náttan Nurberg greftur höldin eftir stríð þar sem að hérna nasistarnir voru dæmdir fyrir hérna stríðsklæpi en, en, en þetta var ekki tekið fyrir sko í Nurberg greftur höldin af því að bandamenn gerðu þetta skilurðu. Mm. Það sem að þeir gerðu það getur ekki verið stríðsklæpi sko. Þetta er svona sér taktík sem að bandaríkin og, og bandamenn hafa hannað. Það er svona ja sprenging á borgum og borgaralegum innviðum sem að þeir sér hafa sig og gerir náttan seinni heimstyrjöldinni. En það hefur ekki verið dæmt sem stríðsklæpi sko. En, en, en eins og þú segir það má vissulega færa sterkur upp að sé stríðsklæpi. Ég get ekki séð sko að Já, eins og segir, þú veist, hvað er hernalega sko mikilvægði einhvern veginn að vera sprengja borgaralega innviði og vastleyslur og rafmaks innviði og svo framvegi sko. Akkurat, við, við erum eina tilvitnum frá einhverjum, ég man ekki hvað hva hann embeldismæður það er, en hann einhver frá ötna, The State Department í bandaringjánum, uh, kannski fá hann þá myndu upp þar sem að tilvitnum frá honum er. Já, þetta er sagt, sko, fyrirvegnæti vara hérna, utanríkisráð þeirra bandaringjána, Stróp Talbot í, í Clinton stjórninni um hann rétt, hann it was Yugoslavia's resistance to the broader trends of political and economic reform, not the plight of Kosovo or Albanians, that best explains NATO's war. Og hann segir þetta, mm-hmm. og svo hafa verið skrifað marga bækur um þetta. Ég meðlega með hérna, sko, bókinni hans, hérna, uh, Alexander, uh, þetta er ekki Alexander Beisovic. Það sé ekki, Andrew Beisovic, American Empire. Hann fjallar um þetta í bók. Og Noam Chomsky fjallar líka um þetta í hérna, bókinni Hegemony or Survival og svo hefur Michael Parent skrifað bók um hérna um Yugoslavia stríðið sem að heitir skal við segja ykkur hérna, To Kill a Nation, The Attack on Yugoslavia og einnig Tariq Ali í bók sem heitir Masters of the Universe, NATO's Balkan Crusade þannig að það hafa verið skrifað marga bækur um þetta og þeir fjalla allir um það að þú veist, þessi hugmyndum að þetta hafi verið humanitarian intervention hvernig sem það er þýtt á íslensku einhvers konar mannúðar hernaðar íhlutun skilurðu að mannúðar ást, hernaðar íhlutun að mannúðar ástæðum að það sé bara yfirskinn það er þú veist réttlætningin en það er ekki raunverulega skýringin raunverulega skýringin er bara einhvers konar power politik það var bara að sína serbum hús to boss skilurðu mm-hmm. og að því að hérna og gera það ema, þá einhvers konar example eins og sé það tengist þessu sko að núna kallastriði lokið og, og bandaríkin er orðið svona unipolar hegemon Og, og, og þá einhvern veginn breytist hlutverk NATO í að vera ekki varnabandalag heldur að fara í einhverju svona árásir eins og ég meina, hvaða, þú veist það var, það var, borg, var borgarastýrjöld í Júgoslavíu það var, engu, það var engu NATO-ríki sem var ógnað það var engin hætta á einhverju innrás frá Serbíðanni, þannig að það er ekkert að réttlita sem sko varnarstríð þetta er árásarstríð skilurðu og, og, og eftir hérna lok kalda þessi þá er eins og hlutverk NATO breytist í þetta sko að hérna taka þátt í einhverju svona herna ríljöttunum sko fyrst þarna náttúrulega sko í Júgoslavíu og svo náttúrulega komum við því eftir að þeir fóru síðan hérna, út fyrir sko Európu náttúrulega sko í Afganistan og, og hérna tóku þátt í hersitunni í Írak og náttúrulega í Líbíu sko og hérna en sem sagt hérna sko að þeir fjalla sett um í þessu bókum að hérna að hérna, grafa undan þessari sko, almennu skýringu að þetta hafi verið hérna, hernar yfirlundan að manna og ráðstæðum þegar maður skoða staðrennar þá virðist það ekki, það bara stendst ekki skoðun sko, Nú þekki þetta ekki nákvæmlega en ég var aðeins sem ég lesið Parenti, sko, Michael Parenti um, um þetta og hann vildi meina að þegar Bill Clinton var forseti að þá hafi hann byrjað ykkur verkefni sem að sko, meðuðu að því að hana, tvístra Júgoslavíu að þegar Júgoslavíu var náttúrulega sósialist ríki uh, sem fór kannski svona soldið millivegin, en að þeir hafi sko verið að fara að fjármagna aðskilna að sinna innan mismunandi hér að, að, og svæða innan Júgoslavíu. Þekkir þetta eitthvað? Ég vil ekki fara út í þetta ef að... Já, ég, sko, ég hef ekki að leysa bókina, en jú, ég, ég þekki það hérna skýringu hans, ég skal hérna, segja frá hann í stuttu máli, en hérna, sko, hérna, ég kem að því, það tengist þessu sem var að tala um með Wolf of Wits Doctrine og Bush Doctrine, mm. að það er í sér hérna nýja stefna bandaríkjan eftir lok kaldastinnisins, að hérna, 
að þeir taka það líta það sem sitt hlutverk að standa fyrir stjórnarskiptum eru sim change í öðrum löndum við um heim sem einhvern veginn ógna skilurðu hérna stöðu bandaríkjana sem hérna bara ja ógna heimsyfirráðum bandaríkjana skilurðu og það er engin tilviljun eins og segir að eins og þú segir að Júgoslavia var sósavist ríki nú er sovjet ríki nýbúnar hreinja sem var auðvitað alltaf markmið bandaríkjana frá upphafi þá er Júgoslavia næst og og Michael Parenti færi rök fyrir því að að ja þeir hafi fjármagnað þessa þjóðhernesreyningar í Júgoslavíu vís vinda til til, til að tvístra landinu þetta er kallað to balkanize balkanization mm. að það er bara verið stefna þeir að, að ja tvístra ni og, og það er komið þetta orð balkanization það er þegar eitthvað land uh, brotnar í sundur og tvístrast skilurðu og að þetta er verið hlut binnilis hluti af stefnu hérna bandaríkjana og NATO og hafi verið vís vinda til gert og og þegar þeir síðan koma inn með þessar hernar íhlutarnir eins og þarna alveg þeir koma fyrst inn þarna 1993 ef man rétt með hérna no fly zone yfir bosniu að sko eins og sé það er allt réttlætt sem mannur mannhúðar hérna íhlutun en það var í raun hluti líka af þessu strategíu að tvístra landinu sko og 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 sprengjaurasinna og hérna Serbía og Kosovo 99 þjóðaði þeir tilgangi að það sem eftir var að Júgoslavía á þeim tíma var Serbía Kosovo og Montenegro að það var að aðskilja Kosovo frá Serbíu skilur að halda áfram að tvístra landinu skilur. Það er það sem Michael Parenti segir og færir rök fyrir. Og svo sjáum við sko að hérna allar þessar hernaðar íhlutanir og hérna regime change stjórnarskipti sem að bandaríkin hafa staðið fyrir frá því kalda stríðinu lauk. Hvaða löndum hafa þeir beinst gegn? Okay, við erum búin að taka fyrir Júgoslavíu. Svo erum við með hérna sko Írak, Saddam Hussein. Og svo erum við með Líbíu undir Gaddafi. Og svo hefur við líka verið með hérna Sýrland stríðið af því að bandaríkin voru að fjármagna sko uppreisnarmenn og svona í Sýrlandi til að reyna steypa Bashar al-Assad af stóli sko. Mm-hmm. Það er engin tilviljun að sumar þessar ríkjum voru sósialísk eins og hérna Júgoslavia og Gaddafi þótti stjóra sósialísti líka sko. Og það er heldur ekki tilviljun að þessi lönd voru fyrirverðið bandamenn Sovjetríkjana og Rússlands á kalda stríðinu. Þannig að þetta er hluta sem kallað Wolfowitz doktrín að sko ná heimsjöruðum að að, að steypa stóli þessum hérna löndum ríkisstjórnum sem er ekki hliðholt sem að fylgja ekki skilurðu hérna þessu liberal world order þessu hérna unipolar hegemony bandaríkjana skilurðu mm. sem er sem er einmitt selt sem sko að þeir séu að standa vörðum mannréttindi og þess vegna er þeir að, að gera það sem þeir eru að gera og, og að standa vörðum borgarréttindi og annað en en við sjáum en, eins og í til, tilfelli Líbíu að það þar er Gaddafi sem er vissulega einræðisherra en hann þe, þe, þjóðin er búin að byggja upp alveg gríðarlega innviði og er kannski með þróaðri löndum í í Afríku en 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 hún Libya er skilin eftir náttla bara í í rústum eftir hernaðar í hlutanir þeirra. Já, ég vona að taka fyrir hérna hernaðar í Líbíu 2011 sko. Mm-hmm. Að hérna það er alveg talað um sko að að, að Líbía sko hafi verið tiltölulega sko hérna að, að, til dæmis að lífskjör í hérna Líbíu hafi verið nokku góð með önnur afríkuríki sko. Akkurat. Fyrir hérna og og það sína þessi hérna þessi mælikvarðar eins og bara lífslíkur og og þó að framleiðsla á mann og svo framið sko að, að það hafi verið eina þær bestu í, í Líbíu sko í öllum Afríkulöndum og það er ekki tilvilnar að því að, að því að sko stjórn Gaddafi þó að hann hefur innræðið sér það sem bað í Sóðurgjónu sinni tíma að hann, hann laðist í alls sér að uppbyggingu sko á infrastruktúr og þú veist uh, húsnaði og helbyrðiskerfi og það er frægt þetta sko hérna uh, sem sagt þetta infrastruktúr program sem man, það er kallað hérna the man made river af því það er mikið vatnskortur í Líbíu og það var bara byggð risa stór hérna svona risa stór skurður til að flytja vatn skilurðu svona áveitu kerfi um allt landið og þetta þykir vera þetta er stærsta hérna svona áveitu kerfis hérna verkefni sem hefur nokkuð tíman verið gert í mannkynsögunni sko þetta svo kallað man made river hvað séru ég mæli með að skoða myndir af þessum þetta er alveg magnað sko ja og hann stóð sem sagt fyrir því og hérna og svo þegar að hérna verið þessi sprengjaur á svo Líbíu 2011 þá eitt af því sem er sprengt er þetta man made river þessi hérna þessi þessi hérna þessi innviðir til þess að flytja vatn skilurðu um landið sko og þá má við spyrja sig bitu hvað tilgangi þóna það að vera sprengja vatn á utu kerfi skilurðu ja Já, en þess að hérna segja betur frá sko aðdraðandur um að hérna hernaðar í hlutinni í Líbíu þá var hann alltaf þannig að það var þetta svo kallað arab, arabíska úr sem að það er talið að það hafist í Túnis 2010 sem mm. mótmælin og svo bárustu um hérna mörg hérna araba ríki og lönd í miðvistunöndunum og, og urðu að sem sagt átökum við hérna ríkistjórnina og hérna hafi náttúrulega verið fjallaðan um það ég held að hérna Viljai Prashat hafi skrifað um það sko skrifað með þess um það Já, hann er skrifað bók um arabíska vorið og talar um það sko að þó að bandaríkin hafi ekki endilega verið á bakvöld mótmælin þá náttúrulega tóku þið þátt í að styðja þau þegar þau fóru að stað, skilurðu. 
og hérna og það er og strategia þeirra þessi, þessi regime change strategia og þeir sáu þetta sem tækifæri til þess að hérna koma mönnum eins og Gaddafi frá völdum og líka náttúrulega að sat í Sýrlandi þá byrjaði þeir að senda hérna vopn til uppreisnarmanna í Sýrlandi til þess að reyna að ná honum frá völdum og það er að tala um eins og Sýrlandi að það hafi verið þeir að senda vopn til svo kallara moderate rebels að þeir hafi verið hófsamir hérna en 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 raunin voru þetta hérna sko þessi hérna Al Qaeda og þessi samtök sem eru affiliated við Al Qaeda þetta voru hérna þú veist öfga menn sko og islamistar sko þetta var allt verið með einhverri svona hérna lýðræðisinnar og þú eru að berast fyrir betri betra sýrlandi sem að verið borgarréttindi og, og er er með lýðræði og þannig en það var kannski bara minni hluti af þessum upprista mönnum þó þeir hafi vissulega verið þarna þá þá var líklega minni hluti ja eins og svo oft þá byrjar byltingin svo kallaða sem náttúrulega lýðræði sem mótmæli og það var bara venjulegt fólk sem var bara komið kröfur um lýðræði sem betra og svo framvegis en svo koma þessi sko hérna þessir öfgamenn og þessi öfl og þau eru í taka yfir og þetta verður einhver svona borgarastyrjöld og þá eru þeir auðvitað alveg leiðandi í baráttunni af því þú sé venjulegt fólk konur og börn eru ekki að berjast með bissum út á götum skilurðu það eru öfgamennirnir sem gera það skilurðu og öfgamennirnir flokka enn til sýrlands frá löndum í kring sem hafa verið í kanskje stríði og annað að þeir þeir flæða allir þarna inn. Já, það er náttúrulega eftir hérna hérna lítinn í Líbíu sko. Og málið var ja, Bandaríkin sjá þetta sem hérna tækifæri til að steypa Gaddafi á stóli og þau litu á Gaddafi og með svipaðan hátt eins og Saddam Hussein. Að hann er búinn að vera við völdarna heil lengi og þeim einhvern veginn sko það fer svo í taugarnar að þeim að hann sé ennþá við völd sko skilurðu þú veist sovjetríkin eru hrunin hérna kalda stríðin er lokið akkur er ennþá einhverra svona gamlir kalda stríðis dictators sem að hérna fylgja ekki okkar skipunum skilurðu er ekki hlýðaðir okkur og hérna og og þau nota þetta sem hérna átillu til þess að hérna uh, gera hérna lítinn í Líbíu málið var sko að það var sem sagt hérna öryggisráðið kom saman að það, það var þessi borgarastyrjöld sem að braust út í Líbíu og 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 öryggisráðið sem sagt kveður á um að það verið gert sko no fly zone eins og svipað og gæti Bosnýju sinni tíma sem sagt að, að það heimilar sko bandaríkjunum að tóa koma á skjóta niður flugvélar yfir Líbíu en það sem að gerist og hérna eins og það er orðað hérna þessari bók að sko að þetta var þetta tækifæri var notað til að fara í all, allsera regime change hernaðar í hlutun gegn Gaddafi af því þá voru sem sagt þá var borgarastyldi gangi þá voru uppreisnamenn og sem sagt flugherr bandaríkjunum NATO var de facto flugherr uppreisnamanna var að hjálpa þeim að vinna stríðið skilurðu var að varpa sprengjum á skotmörk andstæðinga þeirra og tók líka þátt í að sprengja inn við í landinu eins og þeir höfðu gert í Serbíu 1999 eins og talandi og maður spyr sig hvers vegna í óskupunum var það gert sko og það sem að gerist er að hérna Gaddafi er á stóli og, og þá hérna stígur Hillary Clinton fram í viðtali og, og fagnar því þegar að hérna Gaddafi er drepinn sko sína það núna þetta er stutt eftir að hann er drepinn ekki og ja kíkjum á það yes we came we saw <laughs> he died. <laughs> did it have anything to do with your visit? No, oh, I'm sure it did. Another report later said that he was pulled from the damaged convoy. And the cell phone video that we warned you about shows this frenzied mob grabbing a dazed and bloodied Gaddafi, pummeling him. Officials say Gaddafi was shot in the head and died on his way to the hospital. Já, hún var rosalega ánægð með þetta, hvað, þna, já, fór þetta vel eða? Já, það er náttúrulega, náttúrulega sagan eða hvernig hann var drippin, það er talað um að hann hafi verið að dregin út á, hérna, og þú veist, og líkjun hans misfyrnt og allt það, sko, þetta er náttúrulega bara hrottalegt, sko, að vera að fagna já. þessu frekar ógefjöld, sko, en allavega, þá, þá sjáum við, sko, hverja þeirra áveslur eru, skilurðu, og hvernig, hvernig ráða minni bandaregjuna líta á þessa hluti, sko. Já, náttúrulega losna við hann, en, en, en hún virðist ekki hafa mik, mikla samúð með fólkinu í Líbíu sem að lifi bara í, í rústunum. Já, það er nefnilega málið, sko, það er alltaf þessi hugmynd um að Bandaríkin og NATO sé að vernda, sko, mannréttindi, líðræði, en ég meina, en skoða er umverulegan, þetta er umverulegin, skilur, mm. það er eins og þeim, þeir séur hann í skýtt saman með fólki, þetta snýst bara um einhvers konar, hérna, að valda pólitík, eitthvað powerplay, skilur, að koma gata þegar á völdum að því að hann var, þú veist, ekki líðóttu þeim með hann, skilur. Þetta var með sínar eina á allan er eitthvað sem að þeim líka alls ekkert við og, og, og þar fram eftir gutunum. Já, og þetta stríði Líbíu sem að NATO, þetta var bein uh, hernaðar þáttaka NATO, árása stríði NATO og það talaði NATO sem, herna, sem varnar bandalag, en það maður spurði sig hvaða varna stríð hefur NATO nótt í menn háð Eina, einu stríðin sem NATO hefur háð eru árása stríð, eins og, eins og hérna sprengi árása inn á Líbíu og, og eins og segir, Gaddafi stefta stóli og Líbíu er breytt í fail state og það er ekki ennþá náð sér að strika þetta í dag það er ekki ennþá sko miðstýr stjórn í Líbíu í dag, landið er ennþá eins og, eins og Somalia, bara splundrað í örendir og það er ekki ennþá einn ríkistóttur sem ræður yfir öllu landinu og þetta var aðal kveikjan að sko flóttamanna krísinu af því að langflestir flóttamenn sem voru að sigla við miðurahafið og þeir eru ennþá að koma og eru margir að deyja út á miðurahafinu drukna þeir koma langflestir frá Líbíu það, það er ekki 
Við erum með korti með þinna Europe Migrant Crisis 2015 er, er þetta ekki öðna um það Já a, Kannski fáum það upp á skjáin að, að sjá stöðuna þarna 2015 Já, þetta kort af Europe Migrant Crisis er flóttamæði krísinu sínir sko að að alls ekki, langflesti flóttamenn sem er að sigla við meðarhafi þeir eru að koma frá Líbíu sko og það byrjar eftir hérna 2011 hérna hernaðarildnuna í Líbíu og en, en flóttamanna krísan nær hana hópun í 2015 og það er út af sko stríðin í Sýrlandi sko mm. þannig, þannig að það er þessi tvö stríð að alaða sem ja. er að byrja í arabiska vorinu og að því að bandaríkin nýta það sem hérna tækifærið til þess að fara í hernaðarildnuna eða þess að og kindöldur átökin til þess að reyna steypa þessum óvinu sínum Gaddafi og að sat af stóli Hitler mánaðarins alltaf þegar ég fara í regime change stríð til að stuðla að stjórnarskiptum hvort sem það er hérna Saddam Hussein, Gaddafi, þá er hann alltaf kallaður Hitler það er alltaf réttlæti gengilur þannig að, að maður hugsa um það sko það verið mörg dæmi í sögunum já, um, um, um Hitler mánaðarins og hérna, og eins og ég flóttamanna krísan verður í framhalda þessu út af stríðinu í Líbíu og Sýrlandi og þú veist að það er sko þeir voru að senda vopnin til hérna Sýrlands að þess að eftir að hérna Líbíu er hrunið orða fylgt þeitt þá verði það sko hérna þess að vopnin eru, eru sendan oft í, í þessar hérna krókaleiðir í gegnum Líbíu sko að þau, þau fara þangað og svo eru íslenskir aukamenn sem eru sendir frá Líbíu sko yfir í Sýrland þannig að þannig að þetta spila saman sko sé tvö stríð til að skapa þennan mikla óstöðuleika í miðausturlöndunum og norður Afríku og til að skapa flóttamanna krísuna sko desperate flóttamenn sem eru að komast til Evrópu og, 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 og hérna borga jafnvel aðlegunna fyrir að fara á einhverjum hérna þú er stóra hættulegum bát sem er alveg tróðfullur skilur í meðurhafi og þessan að þetta lenda í slísi og sökku að fólk drukknar skilur þau eru að flýja hörmungarnar í heimalandinu sem að, sem að NATO í tilfelli Libyu skapaði já og allar óstöðuleikin sem hefur skapast í miðausturlöndunum bæði út af sko hérna náttúrulega það byrjaði náttúrulega innar á sinni Afganistan 2001, innar á sinni Írak 2003 Líbía 2011 Sýrland í framhald af því þú veist öll þessi átök og það er það, 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 það spill over þú veist óstöðuleikina sem átökum þau sem sett, hérna, hellast yfir og, og skapa mikinn óstöðuleika í hérna öllu, allri hérna álfunni bara, öllu miðausturlöndum, öll, allri Afríku og, og það tengist inn það líka að, að sko í Afríku hafa verið þarna í nokkur löndum sko eins og hvað er, er ekki Nígaríu og í hérna Eþjópi hafa verið stríðsátök og það hafa verið hérna svona múslimsk aukasamtök og svo al-Nusra og svona sko mm-hmm. og það hefur líka hérna gert það verkum að skapa þennan ústöðuleika og, margi, og sem er þessi flóttamenn þeir eru að koma sko langar leiðir skilurðu ég belýfir hérna uh, eins, og, eins og ég skil þetta ég belýfir sko Sahara og, og, og enda stöðin er alltaf Líbía af því það hann geta síðan silti yfir til skilurðu Evrópu þannig, þannig að flott, flóttamenn sko flikk, streyma þangað Það sem maður líkir, líkir þessi mikla óreiða skildur og bara anarki skildur. Einmitt. Kannski snertum aðeins á þessu, við getum ekki farið alveg ítalega í það, en, en það er töluvert um einhvers konar hernaðar íhlutanir uh, í Afríku mikið. Bandaríkin eru með hermenn þar, þau eru í beinum hernaðar, hafa verið beinum hernaðar íhlutunum í þarna, Sudan, er það ekki rétt hjá mér? En, en jú, jú. það er svona mikið, það er mikið vafa atriði hversu mikil afskiptin þeirra eru þarna. Þeir eru með alls konar einhverjar öðna, faldnar uh, aðgerðir í gangi þarna. Getur þeir sagt okkur eitthvað frá þeim? Já, sko, hérna, já, ég getur fallið að það, kannski bara til að byrja með, við getum fengið upp þetta kort sem að heitir Unified Competent Command, að hérna, þetta tengist uh, eitthvað stefnu við bandaríkjana, sko, árið 2002 var gefið út svona stefnu yfirlýsing af það sem að hétt Space Command, og þar var því list yfir að bandaríkin stendu að það sem við kvöldluðu Full Spectrum Dominance, Og, já, hérna, já. og það er þetta því að það sem sko yfiráð á öllum sviðum eða sko hérna á öllu litróðinu sko og á þessu korti við getum fengið það upp sem heitir Unified Competent Command að þá sést sko að bandaríkin eru með þetta hérna Africa Command mm-hmm. og einni hérna Southern Command í Suður Ameríku Indo-Pacific Command í sko hérna Suðustur Asíu og Pacific og svona alltaf European Command þannig að þau eru búin að, og svo US Central Command þau eru búin að skipta öllum heiminum upp í sín hérna hernaðar svæði skilur Og svo eru náttúrulega með þessa carrier task forces sem að geða hann kleift að sko, það kallar projection of power að hérna, að hérna varpa fram sínu valdi hérna út um allan heim og, og hafa tekið þátt í þessu sér fjölda hernaðrílduna í Afríku og það er náttúrulega hérna, það var hérna loftar og hérna Bill Clinton á Sútan 98 og á sko efnaverksmiðu og maður spyrja hvers konar hvers í ósikúpanum skilur sem, var, sem kom síðan í ljós að hún var að búa til verkjalif Já, það var einhver réttlandi að hún hafi verið að framlega efna vopnið, það kom í ljósa að það var bara, hún var bara framlega lið, já, skildur þú. Og, og það skapaði náttúrulega krísu í landinu, sko. Og hérna, við viljum kynna ykkur nánar hérna, allt saman þetta, þá hefur hérna Vijay Prashat, hann hefur skrifað mikið eða, og fjallað mikið um hérna, allar þessar hernaðlíðurnir í Afríku 
og það er þessi nýja bók eftir hérna Noam Chomsky og Vijay Prashat sem heitir Withdrawal og þar fjallaði er um sko hérna hernarildnar í hérna Afganistan, Líbíu sérstaklega og, og fjalla líka um ástandið í Afríku sko. þannig að ég mæli með henni og við viljum kynni ykkur sko það sem er að gerist í Afríku í öllu sem málum að, að fylgjast með Vijay Prashat hann er líka gert komið mörg við tölu á YouTube og svo framvegin sko Akkurat. Já, þessar úranjum skeljar sem að hafa verið notaðar í Serbíu og voru þær notaðar í Afganistan líka eða þengi? E, já, sko, þeir, hérna, skal bara segja almennt frá þessu skerta úranjumi Endilega, fyrir Já, það var nota sko í Persaflóa stríðinu, 1990 Nú, já 91, og svo í sko var Serbíu 1999 og svo líka að einhverju leit í Írak stríðinu eftir 2003 og hvað er þetta skert úranjum sem kallast depleted uranium sem úranjum er náttúrulega geislaðurt efni og Það er notað til þess að hérna, í sko náttúrulega kjarnaopna og kjarnavopn og það er kallað auðgað úranjum. Það er ekki að nota bara hvað úranjum sem er, það þarf að auðga það, gera það meira geislavirkara og þá er það orðið svona svokallega weapons grade úranjum ef það er út í kjarnavopn eða í kjarnavopna. En þegar það er verið að auðga úranjum þá verður til svona hérna waste product, skildur, þetta lengur að auðga úranjum til við þessa framleiðslu Og það er þetta svokallega skerta úranjum, depleted úranjum, sem er síðan not, sem er síðan notað til að, hérna, í þess að hérna byssukúlur. Og sérstaklega í svona hérna anti-tank rounds. Og það er að því að úranjum hefur, ja, það er náttúrulega mjög, úranjum er sko hérna frumefni í lútukjörinu, hefur mjög háa tölu í lútukjörinu, er mjög, mjög þungt, er, hefur mjög mikil eðlismassa. Þannig að hérna, Það, þess vegna eru til dæmis blíkúlur notaðar í hérna, í, í, bara venjulega byssukúlur, af því það er mjög svona þungt, hérna, þungum almur á meðan í svona hérna uh, háþróuð hérna skotfæri eins og til að granda skriðurgum og svoleiðis anti tank þá er oft notað það sem heitir tungsten eða wolfram mm-hmm. og það er hérna gríðalega þungt sko þungur málmur með mjög mikinn efnismassa en málið er að hvers vegna sko vilja bandaríkin og, og fleiri nota skert úranjum það er af því að það er ódýrara tungsten og wolfram er mjög dýrt mjög dýr þung málmur en þeir eiga risastóra byrðir af skertu úranjum af því þeir hafa verið að framleiða skilur auðga úranjum fyrir kjarnaopna til notgunni í kjarnorkuverum og fyrir kjarnavopn og þeir eiga hætt hætt líka byrðum að þessu skerta úranjumi og þess vegna hafa þeir hérna eh nýtt tækifæri til að nota það í sín skotfæri og til að spara kostnað. En er ekki náttúruspjöllin að þessu einmitt alveg gríðarleg? Jú, en málið er sko að hérna þetta skerta úranjum sem það er auðvitað það er ekki nærri að geisla virkt og auðga úranjum en það er samt geisla virkt og það er sko hérna Það er talið að sé staf ekki hætta því þegar það er bara, þú veist, not, bara í skot tilkjum og þannig, en hættan er sko þegar það er með skotið, að því þá splundrast hérna, sagt, kúlutnar eða skotfærin og, og fara út í loftið og þá andar fólk þessu að sér, skilurðu. Og það getur hérna, valdið sjúkdómum að því þú, far, þú andar að því svona pínlindum ögnum af hérna, geisla virknum ögnum, skilurðu, úr úrænjuminni. Og svo líka að því að því þegar það er notað í sko hérna, sprengjur sem er varpað í loftárásum, að það fer síðan ofan í Já. og og mögulega mögulega í grunnvatni að þannig og þess vegna fólk sem býr á svæðinu það hérna það var rannsóknir sýnt að það verður aukning á sko tíðni hérna krabbameins og annarra sjúkdóma sko. Ég, er ekki einmitt heilu svæðin þarna sem staðir í mið austurlandunum sem eru bara þarna geislavirk og 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 bara stórhættuleg fólki Jú, og það sko, er þann, þann dag í dag þó að séu kannski 20 ára liðin frá Persa flóðastríðinu. Sko málið er að hérna þessi þekktasta tilfellið er þegar var not, það var notað í sko massavís í í persaflóðstríðin. Af því að það var risastór hernaðaraðgerð. Bandaríkin voru með sko hérna 500.000 hermenn í sér hernaðaraðgerð. Og hérna og þar var og það voru stórar skriðurgóðustur þarna. Og 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 eins og sé þetta sterkt úranjum er mikið notað í svona anti tank uh, munition sko. Þannig að það var skotið mjög mikið af, af hérna skotfæri með sterkt úranjuminni, úranjum. Og á þessum svæðum hafa síðan greinst skilur aukin tíðni sko sjúkdóma og hérna krabbameins. Og svo er þetta þekkta sko þessi sem er kallað Gulf War Syndrome eða Gulf War Illness að alveg stór hluti sko, alveg gríðalega stór hluti allra hermannana sem tóku þátt í hernaraðgerinni þeir hafa verið að upp hérna, fengið svona hérna sjúkdómsengkinni og aukaverkanir eftir á sko Já. alveg alveg 250.000 af þeim sem er ímyndaði hvað eru margi, 250.000 hermenn hafa, hafa uh, greins með þetta Gulf War Syndrome og Þetta er kannski kostnaður sem er ekki tekin inn í hernaðar kalkjulísin eða hernaðar útreikningana það er gríðalegur náttúrulega kostnaður þannig við það að veita þessu, þessu fólki heilbrýðstjónustu og, og, og náttúrulega þannig á þess að hugsa um kostnaðinn og er það náttúrulega bara síðlaust en Já, þetta er kannski ekki tekið inn í öfnuna og, og, og sko málið er að hérna eins og það er alls konar hérna uh, aukaverkanir og sjúkdómsengkinni sem er fylgja þessu svokallega Gulf War Centrum og hérna stendur að 25-34% af öllum 700 hermönunum sem tóku þátt í persaflóðstríðinu þeir hafa 
þetta greinist með þetta góð forsendur og svo er deilt um sko orsökun, orsökuna og það er oft bent á skerta úraníumi eins, eins og ég greindi frá að því er sko skotið það splundrast og þá, þá anda hermennir þessu að sér sko eins, eins og geislaverka ögnum og en svo er það náttúrulega annað mál sko fyrir fólki sem að býrða þarna að, að geislaverka efni fyrir ofan jarðveginn og vatnið skilur og völdi sjúkdómum en, en svo er sko líka talað um að það er mögulega verið hérna önnur uh, aðrar orsakir og eins og ég, þetta, þetta, það er ekki, það er ekki ennþá komist til boxi málinu af því að það er bara satt að segja að bandaríkin hafa verið, þú veist bandarísk yfirvöld hafa verið að taka þetta niður skilur, þetta er náttúrulega viðkvæmt mál og það er, það er talað um sko að allir hermyndin voru oft að taka eitthvað bóluefni gegn sko efnavopnum að það mögulega hafi líka átt þátt í að valda þessum einkennum skilur En svo maður síðan líka á þessum stöðum þar sem þessu hefur verið beitt og þá þarna breytt þá eru mikið af fæðingagöllum að koma og það er herri tína krabbaminni og einmitt og það er alveg að eru þarna viðbjóður að horf, sjá það sko Já. þarna gögnin og, og svona hvernig þetta hefur haft áhrif á líf fólks þarna löngu eftir að, að stríðið búið sko Já og svo hérna eins og sé voru þið síðan notuð í hérna uh, loftarásunum á Serbi og Kosovo og við getum séð kortaði hérna sem að heitir Kosovo 99 allir staðarnir þar sem að sko skert úraníum var uh, varpað uh, í, í loftarásum á svæðið og eins og segir að það er þarna sko sem að hafa greinst svona hérna sjúkdómsengkinni og ekki, ekki tíðni krabbaminns og fæðingagalla og svo var það líka sko uh, í Írakstriðinni það var það var nánaltík eins og sagt eftir 2003 þegar bandaríkin reisinn í Írak 2003 það var sagt 2004 uh, var orustan fall lucha það var að því að sko það var að fara upphaflega innrásinn og svo braust svona nokkur skona borgarastyrjöld í í Íraki í Írak í framhaldi af því og þá var þessi orusta um vinna fall lucha sem er borg í Írak og, og það er alveg alræmt sko sú orusta þar var nota svo mikið sterkt úraníum sko og þar hafa verið að greinast hérna mjög mikið sko þú veist allar allar þessar tölur sína það skilur aukin tíðni krabbameins og hérna Amen. og hérna fæðingargalla og svo framvegis sko þannig að þetta var eins og segi í allavega þessum þremur stríðsátökum sko Já. sem að þetta hefur verið notað og svo náttúrulega notuðu líka sko hérna eins og segi í loftarósanum á Serbíu hérna klassasprengjur klaustrum mjög neysins sem á að vera bannað er Já og sem á að vera bannað held ég samkvæmt alþjóðalögum og og það núna hafa rússar verið fordæmdir fyrir að nota það í hérna úkrainustríðinu En ég held að það er ekki eins og nota jafnmiklu magni og, og, og bandaríkin og NATO gerðu í til dæmis í Serbíu sko, það var grillet magn sko. Einmitt, heyrðu, nú, nú erum við nálgast klukkutíman og við ætlum að klára hérna á, á hvernig að þætti uh, en munum halda áfram í framtíðinni að fjallum þetta, það er svo mikið frá að segja en, en ef við tölum aðeins um stríði gegn hríðverkjum uh, og svona eftir 2001, eftir árásuna á tvíbraturnina að uh, hvernig, hvernig lýsir þetta stríð bandaríkina og, 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 og bandamenna þeirra gegn hríðverkjum sér? Já, það er náttúrulega skona, svolítið skondið sko að, hérna, að NATO á að vera hernað bandalag og það er náttúrulega þessi þekta fimmta grein sem að segir að árás á eitt ríki jafngildir árás á öllum eina skipti í sögunni sem að hérna, fimmta grein hefur verið virt, það var eftir hríðverka árás hann er eldast september og það var sérst réttlætingi þess að fara í þetta svokallega stríð gegn hríðverkum, war on terror sko og strax eftir hríðverka árás hann er eldast september, þá var náttúrulega Patriot Act það var hérna, sko laukaði bandaríkjunum sem að hérna, suspension of civil liberties, þess að, hérna, tókur gildi sko borgarlega réttindi og hérna leifði sko allsherjar njósnir og svo framvegis sko á eigin borgurum. Og þetta hefur ekki verið afnumið þvert á móti eða er að fara lengra með þetta og er að fara lengra með þetta. Já og svo eins og eins og náttúrulega snótin sýndi með hérna sínu leika um hérna NSA og allt það sko. Og svo fóru sko náttúrulega þegar að Bush var við völd þetta voru þessi svokölluð neocons, neocons með neocons conservative sem að Dick Cheney og Donald Rumsfeld. Þeir voru svolti svona masterminds að baka við þetta sko. Og svo byrjuðu náttúrulega með þetta torture program eh sérstaklega like Guantanamo Bay. En svo voru þeir með þessu svokölluðu black sites hérna og við getum fengið kort af því sem heitir CIA black sites. Og hérna það hérna tengist því sem að kallast extraordinary rendition. Ég veit ekki hvernig á því að það á íslensku en en það þýðir sko hérna sem sagt að að eh eh sagt grunaðir hreyðverkamenn voru eða alltaf án dóms og laga sko. Þeir eru oft þeir eru oft bara hérna bara snatched einhverir hérna smala drengir í Afganistan skilurðu bara hérna voru bara rænt og þetta þetta rendition er þegar að þeir eru síðan fluttir á þessi hérna black site hvernig sem á því að þetta allt saman á íslensku hérna uh, og þarna sjáum við kort af því sko að í þessa sett svona hérna uh, ríkjum sem að eru sko einhvers konar hérna uh, leppríki bandaríkjana eða hliðvöld þeim að að þau gátu flutt þessa fanga þanga til að stunda pyndingar þaðan sko. Þannig að þau gerðu það ekki í sjálfum bandaríkjunum eða í vestur Evrópu. Gerðu það nettir í Guantanamo Bay sem er náttúrulega hérna herstöð þeirra á Kúbu sko. Og svo í þessum black sites sem var einkum í sko hérna ja í Afganistan og fleiri löndum sko. Og svo eru rauðu löndin, það eru öll löndin þar sem að fangarnir voru fluttir í gegn og þetta var í fréttum á sínum tíma fyrir cirka 10 árum 
eða meira á Íslandi að, að þessi fangar höfum verið, verið sko, fluttir í gegnum Ísland, millilent og keflaðikur hlutli mm. fangar sem höfum verið handteknir án dóps að laga, einhvern staðar í Afganistan einhvern staðar í meðurstilöndum og er síðan verið að flytja þá með flugvél í einhver svona hérna svört uh, fangelsi, black site til að stunda pyndingar á þeim og eins og þekkt er að þá var mjög mikið notað þetta svo kallað waterboarding Mynd. síðan að uh, vasspyndingar sko svo lágu út myndir hérna, ímsar það sem var verið að sína meðferð bandarískur hermanna á, á fengunum og þú veist þér hérna, mynd, þegar er að myndina þar sem að er bandarískur hermaður með eitt fangan í ól og hérna, er greinilega búin að vera smánan eitthvað og, og veist, þetta er bara virkilega ágefeld svo voru það að setja upp í einhverjum búningum og Já, það er hérna Abu Ghraib fangelsið í Írak, sko. Já, það. Og, og það var hérna Símur Hörsblaðamaðurinn sem var hérna komið þá sögu upphálega, sko. Mm-hmm. Ljóstraði upp um hérna allar þessar pyndingar sem við átti stað í Abu Ghraib fangelsinu í Írak og eins og segir á, og svo láku þessar hérna ljósmyndir í fjölmiðla sem að sýndu hérna þessar pyndingar eins og segir það sem að var verið að nýðilega fangana og klæða það upp og eitthvað svona, sko. Mm-hmm. Og með á jól og eitthvað. Og jú, það var skandall á Vesturlöndum en það vakti gríðalega reyði, sko, í Og það hafði mjög mikið stigmagnandi áhrif fúst aukin hriðjuverk og allt það skildur að því það var svo mikið reyði sem að það vakti sko, það mál í miðvistulöndum sko. Og, og þetta náttúrulega sko, til hvers er að tala þetta, þetta sýnir náttúrulega eðli bandaríska heimsöldisins og þetta er það sem að hérna bústjórnin stóð fyrir og svo svo kallur neocons og, og eins og segi, það voru þessar það er bústdoktrin, þessar endalegsu innrásir án dómsalaga uh, handtökur án dómsalaga á föngum, pyndingar, CIA, black sites, Og svo er náttúrulega hérna drónaherferðin sko, mm. sem að byrjaði á tíma bústjórnarinnar og hérna og það var aðalega stunda sko í hérna í hérna ef ég mannir rétt sko í Pakistan og hérna í Pakistan, Afganistan, Jemi, Somalíu, Írak og Líbíu voru gerðar ótal drónar á sér og við erum engin sinni með sko alla tölunar að því, að því að þeir voru á tímabila að telja þetta svo þegar að Trump tók við sem forseti þá var hægt að telja sko Nú, já, já. já en, en það er náttúrulega þekkt er sko og bamaðurinn og alræmdu þessu fyrir þetta hérna, hérna drónar hérna að því að hann s- s- tekur við að bús 2008 og hann heldur áfram og, og jafnvel bara stigmagnar drónar hérna Já, algjörlega, það, hann, hann, hann er sa, gögnin sína hann gerði mun fleiri árasir en bús með þessum drónum. Já, og það var mest í þessu löndu sem ég taldi upp, sko, en svo eru líka sko, fréttir að það hafi verið í jafnvel fleiri löndu, meðri sagði Filipsheim það eru fréttir að það hafi verið drónar á sér Filipsheim á myndar hefðurkamenn, sko mm-hmm. þannig að það eru ennþá fleiri löndin, bara Pakistan, Afganistan, Jemen, Somali, Írak og Líbíu það sem að flestar drónar á sér það voru og eins og segi, í fleiri löndum það sem að hefur ekki verið tilkynnt að rannsaka sko. og hérna, ég mæli með að það er hérna bók sem hefur verið skrifið um þetta eftir hérna Media Benjamin sem að fjallar um hérna dróna hérna en bók sem kom út á 2013 heitir Drone Warfare, Killing by Remote Control og svo eru hérna líka bækur sem að fjallaði um hérna uh, náttúrulega Simur Hörs skrifaði sko, hann, hann náttúrulega fjallaði hérna fréttindar að Abu Ghraib og hann skrifaði líka bók um þetta sem heitir Chain of Command The Road, to Nine, the no, the road from 9-11 to Abu Ghraib og sagfræðingurinn Alfred McCoy hann nú skrifaði bók um hérna þetta torture program sem heitir A Question of Torture, CIA Interrogation from the Cold War to the War on Terror Mm-hmm. og hérna, þannig að segi, það hafa verið skrifaðar uh, bækur um þetta, þetta hefur rannsakað en uh, eina bókin sem að ég veit um í hlutu bræði er þessi, um dróna hérna en er þessi bók eftir Media Benjamin sem er náttúrulega hérna anti-war peace activist fyrir Code Pink sko. Mm-hmm. Og, hérna, og hérna, já, þessi dróna hérna er náttúrulega alveg svakalegur af því að þarna var bara verið að taka fólk af lífi á ándómsalaga og, og það voru fleiri sko, hæsta estimate sem ég segja 20 hús manns allt í allt hafa dáið í þessum dróna árásum en eins og ég, þetta hefur ekki verið rannsakað algjörlega þannig við vitum ekki einu sinni hversu margir og undir Trump að það er hægt að fylgjast með já, það, það var hægt að telja þetta undir ríkistjóð Trump og stór hluti þess að 20 húsund eru sko hérna óbrýttu borgarar og það er það þekkt alltaf saðan að því að eins og í Pakistan og í þessu löndu þá var meira að vera varpa sprengjum þarna á þetta var bara hérna útför og hérna og brúkumsveislur já, það kom upp fyrir einmitt og freglulega sko það er eitt sem ég langar að segja frá varandi þarna pyndingarnar að ég var að lesa mig til um þetta um daginn þarna með alþjóðlega glæpa dómstólin sko að bandaríkin náttúrulega vildi ekki vera með í því þarna þegar þetta byrjaði þau voru aðeins með byrjuna að mynda þarna um, laga umhverfið og eitthvað svona og svo, svo þarna kom að því að skrifa undir þetta og allar öll svona helstu smáríki í heimi og ég alla þjóðir í heimi nema bandaríkin og ég held þarna já rússarnir líka vildi ekki vera með sko en en þarna eftir með bara skýr svona lög og alþjóðleg alþjóðleg glæpa dómstóllinn á að geta sett út á kærur á fólk og ríki og þarna en bandaríkin vildi ekki vera með sem sagt og og þau setja í á sérstaka reglur að þau megi ekki hjálpa til við að afla gagna til þess að rannsaka þarna stríðsglæpi og og annað 
Þannig að þau ákveða að taka ekki þátt í þessu og fyrir nokkrum árum þá, þá allar alþjóðlegi glæpast dómstóðin að fara að byrja rannsóknir á pyntinga verkefnum bandaríkjana við sveðarum heiminn þau sem svona víðara, víðari rannsóð sem partur af víðari rannsóð á Afganistan stríðin og annað og á þeim tíma þá fer Trump, þetta er þetta er að gerast og þá fer Trump og, og na, Pompeo Mike Pompeo og utaríkisráðaran hans þeir fara að tala um hvað alþjóðlega glæpast dóm, dómstóllinn sem nú spilt stofnun og, og, og na, hlutræg og eru gegn bandaríkjónum og bla 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 uh, en svo gerist á hófvert að þegar að Joe Biden og hann fórsiti Rússar gera einrás inn í Úkrænu og þá, þá fljótlega fyrir tóttnina breytast í bandaríkjónum þau vilja fara að taka þátt í að afla gagna og rannsaka stríðsklepi með alþjóðlega glæpa dómstólnum í samstarfi við aðra þjóðir í heiminum þannig að uh, þingið húsið í bandaríkjónum þau, þau leifa samstarf aftur þá bannað en þau leifa það núna við alþjóðlega glæpa dómstólinn en það sem er mjög skrítið og áhugavert er að þessar, þessi rannsókn alþjóðlega glæpa dómstólsins á pyntingum bandaríkjamanna og á, sem, sem partur af víða meiri rannsókn á stríði þeirra í Afganistan henni var bara sleft hún var, henni var hætt þegar að nýr aðalsaksóknari tók þarna við og, og, og þá byrjuðu peningarnir frá bandaríkjamennum að flæða inn til þess að rannsaka einmitt þarna stríði, stríðsklepp, mögulega stríðsklepi rússa í Úkrænu þannig að þarna, fyrir mér sínist þetta virðist mér, mér þetta vera þannig að það sem að Trump og Pompeo voru að segja um að þetta væri spilt stopnun gegn þeim hefur, hefur orðið satt að þetta er spilt stopnun nema að hún er ekki hún er hlutræg í hín áttina hún sleppir því að rannsaka glæpi bandaríkjana en, en fyrir, núna þegar fjármagnið er komið frá þeim að beinast gegn andstæðingum bandaríkjana Já, þetta er alveg rétt, sko, þetta sýnir fram á svo mikla, sko, svo mikið tvískinnung, svo mikið double standard og svo mikla hræstni, sko, að ég meina bandaríkin er ekki svona aðali að alþjóða glæpadónstólnum og ekki Rússland heldur, sko, og þegar þú skoðar sögu alþjóða glæpadónstólsins, International Criminal Court, veist, langflestir sem að hafa verið sakveldur þarna eru einhverju, sko, svona African dictators, einhverju frá Afriku og það, það er aldrei, skilur við, hérna, stríðskarpamenn á Vesturlöndum, skilur við, sem að sýni fram á hlutrækni, sko, dómstólsins og svo eins og segir, þetta er svo, þetta er svo mikið farsi að því að í Trumpstjórninni voru Trump og Mike Pompeo og hérna John Bolton sem var þjóður öryggisráðgjafi hérna Trump og algjör hérna nýja kona og stríðshaukur sko hérna er hérna fyrir sem segir John Bolton threatens uh, war crimes court with sanctions skilur eins og, eins og segir það var þetta þegar átt að vera eitthvað rannsókn við stríðskæpi Afganistan þau bara nei 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 sko hóta bara hérna þvingunum skilur og svona viðskipta þvinganir á á alþjóðlega dæm hérna glæpadómstólinn það þýðir sko viðskipta þvinganir á einstaka saksóknara á lögfræðinga og starfsfólk alþjóðlega dómstólsins þeir ætluðu að gera það eða hvort þeir gerðu það ég man það ekki alveg sko The United States will use any means necessary to protect our citizens and those of our allies from unjust prosecution by this illegitimate court. We will not cooperate with the ICC. We will provide no assistance to the ICC and we certainly will not join the ICC. Ja, hótar því sem sagt og svo við ferum ennþá lengra eftir tíman í í ríkisstjórn George Bush. Að stuttur eftir hérna 11. september 2001 þá hérna var löggjöf sem að á sjöpun tíma náttúrulega Petri og dagt og það allt þá var löggjöf sem við fengin í gegn og gegn og 2002 sem hefur óformlega verið kölluð Hague Invasion Act að því hún heimilar, sko, þetta er alveg ótrúlegt, hún heimilar bandaríkjunum ef að þessi alþjóða glæpa dómsvöldin sem er staðsettur í Hague í Hague uh, hann tekur einhverja bandaríkjamenn uh, fyrir stríðslæpi Þá hafa þeir heimildið þess að ráðast þarna inn til að frelsa þá. Það sem það er þetta óferðlega kallað Hague Invasion Act. Þeir getur bara kúklað Hague Invasion Act, þetta er til, sko. Jesus, já. Já, þetta er kannski ekki drósalega skrítið ef maður rætna, þekkir þessa sögu með sem þú búin að vera að hjálpa okkur að kynnast hérna. Það kemur, þá kemur þetta ekki óvart. Af hverju þeir eru að gera þetta? Nei, ég meina, þetta er þetta bara alveg merkilegt og ógeðfett sérstaklega hérna, veist, hérna, hérna pyndingarprogrammið og dróna hernaðurinn og alla þessar innrásir og þú veist, ég meina þetta er alveg búið að vera stöðugt og eins og segir, sko, þú veist, þá voru ekki bara á móttir kallar eins og Bush og, og hans hérna nýja kon uh, ráðgefar og ráðamenn eins og Dick Cheney og Donald Rumsfeld og svo núna og á móttir kallar eins og Trump og með John Bolton og Michael Pei og þetta held áfram undir Obama mm-hmm. og þá maður spyrja, hva, spyrja sig hvað er í gangi núna undir Biden, skilur Þú veist, hefur hann breytt einhverju hvað þetta var það, skilur þú? Það var núna komið ljós í hérna leikanum, þessi pentagonskjöld sem voru nýlega leikið um, um úkarnistriðið að, að bandaríki menn eru að njósna um hérna suður kóriu, sko, og um hérna Antonio Guterres hérna 
eh hérna sem sagt framkvæmdastjóra hérna samvinnu þjóðanna. Og það er náttúrulega mjög sippa eins og Marmar Marsi Edward Snowden leikanum á sínum tíma að bandaríkjum var njósnað um Merkel og aðra bandamenn sína skildur. <laughs> Já akkurat þú þetta Pegasus afna program verkefni sem að þeir voru með afna frá Ísrael að þeir voru einmitt ja að fylgjast með símanum hjá Merkel og öllum sínum nánustu bandamennum. Þeir eru þeir eru svolti svona uh, þeir eru með vænusíki varandi sína eigin bandamenn að þeir þeir vilja fylgjast með mjög náið. En tölum við kannski segjum þetta gott í bili en við höldum áfram næst. Ég þakka þér bara kærlega fyrir þessa góða yfirferð. Það er gaman að fá svona atna, stútfullan pakka og fara vel yfir þetta og við munum klárlega halda því áfram. Já, takk fyrir. Takk kærlega og, og því góðu hlustendur og áverendur við sjáumst næst. Við reynum að halda áfram bara í næstu viku. Þá munum við koma með næsta þátt og við sjáumst þar. Þannig.